Bienvenidos a una nueva entrevista de Sede Laboral, el programa conjunto de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales a través de su Centro de Estudios en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social y el canal digital de la Universidad Talca Campus TV. En esta oportunidad nos acompaña Williams Valenzuela, él es abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Talca, también es magíster en Derecho Constitucional y Derechos Humanos y actualmente es profesor y asesor legislativo. Williams, gracias por acompañarnos en esta entrevista. Muchas gracias a ti, Rodrigo, a la Facultad y al Centro de Estudio de Derecho Laboral por esta invitación y permitir compartir alguna idea, algunas reflexiones en este periodo bastante distinto en que estamos. Efectivamente, estamos en un periodo complejo que, que parte, ¿verdad?, a propósito de una crisis sanitaria, pero que esa crisis ha ido teniendo efectos en otras dimensiones de la vida. Eh, una de esas dimensiones es el trabajo, eh, y en particular hoy día queremos conversar sobre un tema que ya tratamos en una entrevista anterior con eh, Alejandro Cárcamo, pero que ha seguido dando que hablar a propósito de, de algunas medidas que han ido surgiendo. Tiene que ver con el trabajo de los funcionarios públicos, de los trabajadores del Estado. Eh, me gustaría partir comentando esta medida de, del gobierno de eh, volver a trabajar de manera presencial en lo que se ha denominado un retorno gradual a, a esta nueva normalidad. Recordemos que eh, muy tempranamente en marzo, eh, a través de un instructivo presidencial y luego un, una, un dictamen de la Contraloría General de la República, se permitió a los jefes de servicio ¿verdad? Que, que se habilitara el teletrabajo y otras medidas de excepción eh, en la forma en que se prestan los servicios por los funcionarios públicos, pero en abril eh, Hacienda con Interior eh, emite un oficio eh, en el sentido de volver ya a las labores presenciales por las necesidades particularmente de los servicios públicos. Eh, ¿Qué te parece a ti esa medida? ¿Cómo valoras verdad, esta nueva fórmula que está todavía en desarrollo? Eh, es un retorno durante abril-mayo, se, se señaló. A ver, yo creo que en primer lugar hay que valorar el hecho de que se haya permitido esta forma de trabajar a distancia, el teletrabajo, porque yo creo que esta pandemia que como un hecho nuevo que ocurre en la sociedad y sin precedente obviamente obligó a tomar esas medidas. Pero yo creo que desde el punto de vista de oportunidad y desde el punto de vista político encuentro que esa circular 18, de que en definitiva que pidió este retorno gradual, obviamente fue un tanto precipitada la decisión en definitiva del gobierno, teniendo en consideración antecedentes de expertos que en esta semana, principalmente esta y la siguiente semana, se espera, y ojalá si sea, sea el pic de esta pandemia, por lo tanto, se debió haber esperado un poquitito más para efectos de que los trabajadores públicos pudieran retornar. Y ese dictamen, esa circular 18 va en contraposición absoluta con la circular, perdón, con el dictamen de Contraloría del 17 de marzo, que en definitiva permitió a los jefes de servicio, como tú bien señalabas, tomar decisiones excepcionales, sobre todo para la población de riesgo, y sobre todo más allá de la población de riesgo existe un grupo amplio de trabajadores, tanto público, que es lo que estamos refiriendo, pero también de otros trabajadores que en definitiva eh, tienen hijos menores y que hoy día el servicio de educacionales no están funcionando, las universidades no están funcionando, todos sabemos que estamos trabajando a distancia, por lo tanto desde el punto de vista de la oportunidad no me parece bien. Si bien a posterior, en definitiva esta gradualidad se alargó un poquitito y se permitió nuevamente a los jefes de servicio hacer una evaluación prácticamente semanal y se le envió a los trabajadores públicos una suerte de declaración jurada donde ellos tenían que fuera de, obviamente, de requisitos objetivos como su edad, señalar si habían tenido contacto con alguna persona con COVID, si estaban en alguna situación de cuidado de hijos menores, que le permitió en definitiva a los jefes de servicio poder tomar decisiones más al caso concreto, pero considero que desde el punto de vista, como insisto, de la oportunidad, no me parece bien. Eh, obviamente, la gradualidad eh, es lo que se requiere, pero esta gradualidad obviamente yo creo que tiene que ir acompañado necesariamente con datos estadísticos, sobre todo desde el punto de vista de los contagiados y de la evolución de la pandemia. Efectivamente, Williams, eh, el oficio que sale un, un par de días después del, del, del interior y Hacienda, eh, en este caso del servicio civil, flexibiliza un poco ese retorno gradual y amplía hasta mayo, ¿verdad?, hasta este regreso, pero aún así, varias asociaciones de funcionarios, la misma NEF, han reclamado contra esta medida eh, y lo han hecho fundamentalmente por la vía del recurso de protección. Algunos apuntando derechamente a ese oficio circular de Interior y Hacienda, 
y otros ya a algunas decisiones eh, de los propios jefes de, de su servicio, eh, es el caso de FOSIS y algunos otros. ¿Qué te parece esta, este camino procesal para recurrir frente a, esta, a este retorno gradual? A ver, yo siempre he eh, señalado que en el caso de una afectación de derechos fundamentales de los trabajadores del sector público, incluso hay alguna columna y escriba por ahí, la vía idónea es el recurso de protección. Mientras no se modifique la tutela laboral en el Código del Trabajo, yo considero que la vía idónea, así como todo ciudadano, ante una afectación de su derecho de interés legítimo es el recurso de protección. Claro, la suerte que han corrido estos recursos de protección ha sido bastante dispar, sobre todo en la primera etapa de admisibilidad, la mayoría ha sido declarada inadmisible, toda vez que las cortes han considerado que en definitiva corresponde a potestades privativas que tendría en definitiva la administración. No obstante ello, por muchas potestades que sean privativas de la administración, si en un caso claramente, sobre todo yendo así como a situaciones más concretas, contra un jefe de servicio en particular, se está poniendo en riesgo la integridad, la salud, incluso la vida de algún funcionario, yo creo que es la vía idónea, y esas acciones, en definitiva, cada corte las va a tener que ponderar en su mérito. Yo pienso que, más allá de recurrir en general, porque contra la decisión, no, la decisión en sí, como te decía, solamente desde un punto de vista de oportunidad, pero desde el punto de vista estrictamente jurídico, no es arbitraria, no es ilegal, es una potestad del servicio, de los jefes de servicio, en este caso, de los ministerios respectivos que emitieron esa circular. Pero en los casos concretos yo creo que ahí podría ser la actuación de las cortes distintas. O sea, un, una persona que a lo mejor no está en el grupo etario de riesgo, pero sí tiene alguna enfermedad de base o alguna preexistencia, obviamente que tiene un riesgo mayor que cualquier otra persona que tenga la misma edad y obviamente no tenga ninguna enfermedad de base. Yo creo que esa vía... Es cierto, el recurso de protección es la vía idónea, es la vía ideal para reclamar contra estas situaciones, pero yo creo que van más que nada esas resoluciones o esas determinaciones de los jefes de servicio en particular. Williams, otro tema que ha ido generando inquietud entre los funcionarios públicos tiene que ver eh, con su permanencia en los cargos y con la permanencia también de sus remuneraciones. En términos generales existe una percepción de que el impacto para los trabajadores del Estado eh, de esta crisis sanitaria y luego la crisis económica derivada de ella es menor que el que están sufriendo los trabajadores del sector privado. Eh, y eso tiene relación, ¿verdad?, con los distintos regímenes jurídicos que, que tiene cada uno. Eh, sin embargo, hay una, no solo en Chile, sino que en otros países también de Latinoamérica, eh, hay varios proyectos de ley que están en la línea de disminuir remuneraciones de los funcionarios públicos con matices, asignaciones, bonos o, o con otras denominaciones, para todos o para algunos, eh, pero en el caso particular chileno existe un proyecto de, de reforma eh, constitucional eh, al respecto, que me gustaría que pudieras comentar eh, cómo ha ido evolucionando, porque entendemos que no es un proyecto que haya surgido ahora a propósito de, de esta crisis sanitaria, ahora ha tenido indicaciones que han hecho mutar el proyecto. Pero ¿cuál ha sido un poco la historia de, de esta idea? Ah, sí, a ver, efectivamente. Solamente un punto respecto a lo primero que señala, claro, se señala que los funcionarios públicos tendrían una menor afectación, pero depende del régimen jurídico, y yo siempre he hecho este punto, que considero muy relevante, sobre la precariedad que se encuentran los funcionarios a honorario en el Estado, y que es un tema pendiente y que en algún momento debiéramos abordar. Y ahora, refiriéndome a la segunda parte de la pregunta, efectivamente, este es un proyecto que ha tenido un ITER, un tránsito bastante largo, ya son más de seis años de tramitación de este proyecto y que más bien obedece al estallido social del 18 de octubre que a la contingencia actual eh, su tramitación. Parte de la Cámara de Diputados, eh, como una moción parlamentaria, eh, se aprueba en la Cámara de Diputados en términos generales abarcando un amplio espectro de funcionarios públicos, partiendo obviamente que eran los principales destinatarios de esta norma, que eran los senadores, diputados y los ministros de Estado, subsecretarios. Y eh, con indicaciones más, indicaciones menos, se incluyó en algún momento incluso a los miembros del Poder Judicial, lo que finalmente no prosperó. Pasa este proyecto con una rebaja de esta dieta del 50% de los senadores, diputados, ministros, subsecretarios, pero, y aquí venía el impacto de los trabajadores públicos, que en algún momento se temió, porque se señalaba que la dieta del ministro era la más alta del servicio. Y 
consecuencialmente había que bajar la escala de remuneraciones de todos los trabajadores y se veía afectado un grupo importante. El Servicio de Alta Dirección Pública calculó que alrededor de 1.200 trabajadores se podrían haber visto afectados dentro de la discusión parlamentaria de este proyecto. El segundo trámite que pasó al Senado, el cual lo despachó la semana pasada, el proyecto cambia diametralmente, es otro proyecto. En primer lugar, el proyecto ahora se restringe solamente a lo que dice relación con la dieta de eh, senadores, diputados y ministros de Estado. En segundo lugar, el proyecto que despachó el Senado a tercer trámite, eh, o sea, vuelve a la Cámara Revisora eh, por las diferencias que hubo, eh, no contempla un porcentaje de disminución. Solamente a través de una disposición transitoria constitucional le entrega esta facultad al Servicio de Alta Dirección Pública. Y señala que una vez promulgada la ley, el Servicio de Dirección de Alta Dirección Pública tendrá en definitiva el plazo de 30 días para fijar la dieta de los parlamentarios y obviamente de los ministros de Estado, hasta que después entre un régimen que va a operar de forma permanente, que va a ser una comisión que va a designar el presidente con acuerdo del Senado, en que la va a integrar un ex ministro de Hacienda, un ex contralor general de la República, entre otras personas que va a determinar la dieta en definitiva tanto del presidente de la República, ministros, senadores, diputados, se hace esta situación. Por lo tanto, claro, la crítica, o sea, yo creo que el proyecto en este sentido apunta en un sentido correcto, creo que no era justo afectar y utilizar como un mecanismo de negociación política las remuneraciones de los funcionarios públicos de planta. Los funcionarios públicos que no, o sea, son públicos por el cargo que invisten, pero en definitiva son de confianza o de elección popular, esa dieta en definitiva era el objetivo inicial del proyecto y en definitiva era el reclamo que hacía la ciudadanía. Y lo que otro que fue discutible, que en definitiva se logró que el proyecto se aprobara por unanimidad, solo hubo una abstención en el Senado, eh, dice relación con que no incluye un porcentaje. Porque, como te decía, la idea original fue 50, después se barajó en indicaciones un 30, incluso se barajó solo rebajar un 20% de la dieta de los parlamentarios. Entonces, eh, yo creo que esto obviamente va a ir a una comisión mixta, las diferencias son radicales entre lo que aprobó la Cámara y lo que aprobó el Senado, y sí considero eh, bueno que sea un órgano externo que fije la remuneración de los parlamentarios. Y lamentablemente este artículo 62 de la Constitución que vincula las dietas de los ministros con los parlamentarios ha sido lo que ha generado mayor problema, y en definitiva ha sido la muñeca política para poder negociar. Porque si estuvieran disociadas, a lo mejor el resultado hubiera sido diametralmente opuesto. Entonces ese es como en definitiva, como te decía, el jueves recién pasado se aprobó por el Senado en segundo trámite, y como hubo diferencias va a tercer trámite constitucional a la Cámara, y lo más probable es que, te, como te señalaba, es que haya una comisión mixta para zanjar las diferencias entre ambas corporaciones. Y, pero si bien este proyecto ha mutado y ha terminado en, lo, en, la, en el proceso de discusión en lo que tú estás comentando, eh, sigue existiendo en el común de los funcionarios incertidumbre eh, respecto de otras cuestiones asociadas a remuneraciones. Por ejemplo, Hacienda, a través de la, de la DIPRES, de la Dirección de presupuesto ha indicado ya en los ajustes al presupuesto 2020, ¿verdad?, que eh, pueden reducirse sustancialmente los viáticos, por ejemplo, eh, y que se van a revisar las nuevas contrataciones. ¿Esas medidas son procedentes? Eh, ¿Qué opinas respecto de esas nuevas fórmulas? A ver, yo pienso que esas medidas, en definitiva, están haciendo frente a la contingencia, eh, los distintos servicios públicos están, en definitiva, hoy día faltos de caja, traíamos un déficit fiscal no significativo, pero que ahora estamos viendo que se está haciendo bastante fuerte, sobre todo por la, todos estos proyectos sociales que en definitiva el gobierno ha venido, ya se aprobó el bono COVID, hoy día se está discutiendo el ingreso familiar de emergencia, y así una serie de otros proyectos. A ver, el instructivo principalmente eh, prohíbe toda nueva contratación, salvo autorización expresa de la DIPES, eh, y en definitiva impide eh, hacer uso de viático o solamente en caso estrictamente necesario. Y pienso que esas medidas como accesorias, mientras no se toque en definitiva los derechos que son adquiridos y los derechos básicos que tienen los trabajadores públicos, y, y así ojalá fuera con ningún trabajador, yo pienso que van en la medida correcta, porque en definitiva el déficit fiscal es bastante 
va a ser bastante alto y habla en definitiva de un uso racional y un uso adecuado de los recursos públicos que cada día van a ser más escasos. Pero yo pienso que nunca debieran apuntar a rebajar en definitiva planta, a lo mejor los proyectos de inversión, de aumentar planta, de contratar nuevos funcionarios o de crecer en otros servicios, eso obviamente se puede suspender o posponer dependiendo de cómo vaya avanzando el segundo semestre en nuestro país, pero eh, por, por eso digo que enhorabuena que se eliminó y se sacó a los funcionarios de los distintos ministerios y servicios con esa rebaja que venía en el proyecto en su momento, entonces yo pienso que el, el derecho básico de los trabajadores a su remuneración por los servicios prestados no se debiera tocar, pero otras cosas accesorias sí, en definitiva, se podrían ir tocando racional, racional y racionalizadamente. William, tú hace un rato comentabas también eh, la precariedad que tienen los trabajadores honorarios del Estado, que es una realidad eh, masiva. Hay mucho trabajador honorario del Estado que excede eh, claramente los supuestos que están previstos para ese tipo de contrataciones, los estatutos administrativos. Hay también un dictamen de la Contraloría General de la República que ordenó, ¿verdad?, pagar eh, los honorarios incluso cuando no se hubieran prestado los servicios en marzo, asociado al caso fortuito eh, de, del coronavirus. No ha habido un nuevo criterio de la Contraloría eh, para abril o para lo que venga en el tiempo, ¿verdad?, y puede seguir manteniéndose esta situación en, el, eh, en lo que va de, de la pandemia. ¿Cómo ves tú ese dictamen, ese criterio eh, asociado a los contratos honorarios eh, y si debe mantenerse el mismo mientras no cambien las circunstancias? A ver, yo pienso que el criterio es el adecuado y yo considero que ese criterio se debiera mantener en el tiempo, sobre todo con funcionarios que no por motivos propios o por una causa legítima se hayan visto impedidos de prestar los servicios para los cuales estaban contratados. Porque recordemos que esto en definitiva lo ha venido solucionando los tribunales superiores de justicia mediante principalmente eh, de demanda por distintos motivos o tutelas laborales por efectos de que no se reconoce la relación laboral de subordinación y dependencia que tienen estos funcionarios con el Estado. Si en definitiva prestan servicio igual que las otras categorías jurídicas, pero se precariza a través de este eh, contrato o prestación de servicios vía honorario. Yo considero que el criterio de la Contraloría debiera mantenerse en el tiempo, ese criterio igual genera un precedente importante porque también podría defenderse judicialmente, pero no creo que estemos en tiempo de andar litigando tanto, la gente tampoco está preocupada de eso y pienso que debe haber soluciones institucionales en esa vía. Yo, como te digo, lo he dicho siempre porque conozco muchos casos de funcionarios que prácticamente estuvieron toda su vida a honorario y una vez que los desvinculan simplemente quedan sin ningún derecho, sin ninguna protección respecto del Estado que está al servicio de los ciudadanos, que está al servicio de la comunidad. Por eso te digo, el criterio debiera mantenerse, pero el debiera también haber una instrucción desde el punto de vista de la autoridad central para efectos de poder hacer frente a esta situación, si en definitiva todos sabemos que el aumento de la, del desempleo se viene y así se está demostrando y no queremos que más personas se queden sin trabajo, y sobre todo por causas que no le son imputables a ellos. William, se nos ha ido pasando el tiempo, eh, pero no quiero terminar la entrevista sin preguntarte por estas cuestiones que tú has ido también señalando. Efectivamente, los tribunales y particularmente la Corte Suprema ha tenido un rol importante en lo que se ha denominado comúnmente como la laboralización de la función pública. Algunas manifestaciones tú ya las has mencionado, ¿verdad?, el tema del de, de acceso a las tutelas por los funcionarios o la laboralización de los honorarios que, que exceden el marco normativo administrativo, eh, pero también hay una laboralización respecto de las contratas, que no solo ha hecho la Corte Suprema, sino también eh, la Contraloría General de la República a través de su tesis, ¿verdad?, de la confianza legítima. Eh, Hoy día sabemos cuál es el escenario actual de los funcionarios públicos, eh, pero no sabemos qué va a pasar, sobre todo con la ley de presupuestos del próximo año, donde seguramente va a haber una restricción fiscal importante. ¿Puede haber algún espacio de riesgo para la estabilidad de esos contratos? Particularmente estoy pensando ahora en las contratas, eh, que obligue a lo mejor a, a ser más intensa esa labor jurisprudencial. A ver... Yo comparto el criterio jurisprudencial, este principio, como tú decías, de Contraloría de la Confianza Legítima. Yo pienso que esa respuesta la tendríamos que... En definitiva siempre hay un riesgo, eso no cabe duda, pero yo creo que va a depender también de la situación económica que enfrente el país el segundo semestre. O sea, eh, desde el punto de vista del presupuesto de la nación, 
siempre el tema de recursos humanos está generalmente cubierto. Generalmente lo que se podrían restringir serían inversiones. Como te decía, eh, a lo mejor no vamos a poder contratar más personal o no vamos a poder desarrollar tal o cual proyecto, pero se debiera en definitiva hacer una protección por parte de, de, del Estado respecto de esos trabajadores, sobre todo los que llevan muchos años. Yo creo que eso va a depender de, también del, del indicador económico, pero no considero que sea una política pública adecuada eh, reducir o hacer caja presupuestaria en base al despido de funcionarios públicos, en ningún caso. Así que esperemos que, que eso no ocurra y generalmente la ley, el presupuesto de este año del año 2020, cuando se aprobó el 2019, también fue, se redujo un porcentaje importante. Pero no conozco, por lo menos las partidas que me tocó revisar a mí, que vinieran con disminución de plantas. Solamente, o sea, de número total de trabajadores por servicio. Generalmente se mantuvo, pero no creció. Yo creo que esa es como la línea. Muchas gracias, Williams, por, por acceder a esta entrevista y por tus eh, claras respuestas. No, gracias a ti, Rodrigo. Un saludo a todos los que ven este canal de la universidad, sí, mi alma mater, así que con mucho gusto y siempre disponible. Estuvimos conversando con Williams Valenzuela, abogado, profesor eh, de Derecho y también asesor legislativo. Los invitamos a seguir conectados y a seguir visitando tanto la página del Centras como el canal digital Campus TV. Nos vemos en una próxima entrevista.